മോംസ് ആൻഡ് ഡാഡ്സ് എന്റെ പേര് ശാലിനി ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൊമ്മ കോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സ്കിൻ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലർജി റാഷസ് മുതലായ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിൽ തന്നെ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും വരാവുന്ന ഒരു സ്കിൻ കണ്ടീഷനാണ് ഡയപ്പർ റാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഡയപ്പർ റാഷിനെ കുറിച്ചാണ് ഡയപ്പർ റാഷ് എങ്ങനെ വരാതെ നോക്കാം അതുപോലെ വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഡയപ്പർ റാഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഡയപ്പർ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ചെറിയ റാഷസ് അതായത് റെഡ് പിങ്ക് ഈ കളറിലുള്ള ചെറിയ റാഷസിനെയാണ് ഡയപ്പർ റാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയപ്പർ റാഷ് നാല് തരത്തിലുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ കോണ്ടാക്ട് ഡയപ്പർ റാഷ് ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സ്കിൻ വളരെ നേരം ബെഡ് ഡയപ്പറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഡയപ്പർ റാഷ് ആണ് കോണ്ടാക്ട് ഡയപ്പർ റാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയപ്പർ റാഷ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ വന്നിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡയപ്പർ റാഷ് ആണ് അത് ഡയപ്പർ ഏരിയയുടെ മടക്കുകളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തത് അലർജി റാഷസ് ആണ് അതായത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയലിനോടുള്ള അലർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റിന്റെ അലർജിയോ അതൊക്കെ ഈ അലർജി റാഷിന് കാരണമായേക്കാം ഇനി നാലാമത്തത് അസിഡിറ്റി റാഷ് ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റൂളിലെ ഹൈ അസിഡിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റാഷ് ആണ് അസിഡിറ്റി റാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയപ്പർ റാഷ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഡയപ്പർ റാഷിന്റെ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഡയപ്പർ റാഷ് ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അത് ഡയപ്പർ റാഷിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡയപ്പർ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ റാഷസ് തന്നെയാണ് അതായത് റെഡോ പിങ്കോ കളറിലുള്ള ചെറിയ റാഷസ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ഡയപ്പർ ഏരിയയിൽ ചെറുതായിട്ട് തടിപ്പുണ്ടാവുക പിന്നെ അതുപോലെ ചെറിയ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം ഡയപ്പർ റാഷിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പിന്നെ ഡയപ്പർ ഏരിയയിലെ തൊലി പൊളിഞ്ഞു പോവുക സിവിയർ ഡയപ്പർ റാഷിന്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് വരെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡയപ്പർ ഏരിയയിലെ സ്കിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുക അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇളകി പൊളിഞ്ഞു പോരുക ഇതെല്ലാം ഡയപ്പർ റാഷിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പിന്നെ ഡയപ്പർ ഏരിയയിലെ കുറച്ച് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് മറ്റുള്ള ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ഡയപ്പർ ഏരിയ വാമായിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും കരയുക പ്രത്യേകിച്ച് ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ കരയുകയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഡയപ്പർ റാഷിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഡയപ്പർ റാഷ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡയപ്പർ റാഷിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അവഗണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഡയപ്പർ റാഷിനുള്ള പ്രധാന കാരണമാവുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റ്നസ് തന്നെയാണ് അതായത് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് നേരം നനഞ്ഞ ഡയപ്പറിൽ ഇരുത്തുന്നതാണ് ഡയപ്പർ റാഷിനുള്ള മെയിൻ കാരണം രണ്ടാമത് ടൈറ്റ് ഡയപ്പേഴ്സ് ആണ് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയപ്പർ കെട്ടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാരണം കെമിക്കൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് അതായത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലതരം ഫ്രാഗ്രൻസ് ഇനി ലോണ്ടറി ഡിറ്റർജൻറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ഡയപ്പർ റാഷ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണമാകും ഇനി നാലാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേബി വൈപ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലതരം കെമിക്കൽസ് അതുപോലെ തന്നെ പൗഡറിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഇതെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ഡയപ്പർ റാഷ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാകും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഫുഡ് ആണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് സോളിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വയറൊക്കെ അപ്സെറ്റ് ആകും അതുമൂലം അവരുടെ സ്റ്റൂൾസിലെ ആസിഡിറ്റി കൂടും ഇത് ടൈപ്പ് റാഷിന് ഒരു കാരണമായി തീരാം ഇനി അടുത്ത റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് ഓർ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് അവസാനമായിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് പോലുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹെൽത്തി ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ ചത്തുപോകും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും അത് ഡയപ്പർ റാഷിന് ഒരു കാരണമായി തീരാം സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഡയപ്പർ റാഷ് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കാരണങ്ങൾ
അപ്പം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഡ്രൈയും ക്ലീനും ആയിട്ട് ഡയപ്പർ ഏരിയ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഡയപ്പർ ചേഞ്ചിന് ശേഷം എപ്പോഴും പുതിയ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നല്ല ഡയപ്പർ റാഷ് ക്രീം കുട്ടികൾക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കുക എൻ്റെ മോന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയപ്പർ റാഷ് ക്രീമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും ചെയ്താൽ തന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയപ്പർ റാഷ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഡയപ്പർ റാഷ് തീരെ കുറവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിക്കണം ഡയപ്പർ റാഷ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡയപ്പർ റാഷ് ഉണ്ടായി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിന് തീരെ കുറവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഡയപ്പർ റാഷ് ക്രീം ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഡയപ്പർ റാഷിന് തീരെ കുറവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയപ്പർ റാഷ് വേറെ പാർട്ടിലേക്കും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ പസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഫീവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഡയപ്പർ റാഷ് കൂടുതൽ റെഡ് ആവുക അതിന് യെല്ലോ പാച്ചസ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയപ്പർ റാഷ് ഈ ഡയപ്പർ റാഷ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും അതുപോലെ കുട്ടീനെ ക്ലീനും ഡ്രൈവും ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കുറയുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയപ്പർ റാഷ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം മിക്ക ആൾക്കാരുടെയും ഒരു അബദ്ധധാരണയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡയപ്പർ റാഷ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്താലും അതുപോലെ നമ്മൾ പഴയ രീതിയിൽ തുണികൾ യൂസ് ചെയ്താലും ഒക്കെ ഡയപ്പർ റാഷ് ഉണ്ടാകാം അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലനായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളുടെ നനവാണ് അതായത് കുട്ടികളുടെ പൂപ്പ് പി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നനവാണ് ഡയപ്പർ റാഷ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പം നമ്മൾ ഡയപ്പർ റാഷ് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ ഡയപ്പർ സമയാസമയത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കുട്ടികളുടെ ഡയപ്പർ ഏരിയ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ടും ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ഹൈജീൻ ആണ് അതായത് കുട്ടികളുടെ ഡയപ്പർ ഏരിയ കുറേ നേരം സ്റ്റൂളും യൂറിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ നോക്കുക അതായത് സ്റ്റൂൾ പാസ് ചെയ്യുക യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യിക്കുക അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാം വാട്ടറിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യിക്കുക സോളിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈൽഡ് സോപ്പ് ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യിക്കുക ഇനി ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കോട്ടൺ പാഡും വെള്ളവും യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഡയപ്പർ റാഷ് വരാതെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് നേരം നേക്കഡ് ടൈം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയപ്പർ ചേഞ്ചിന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയത്തോ ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പൊ അവരുടെ ഡയപ്പർ ഏരിയയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാറ്റ് കിടക്കും അതുപോലെ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചൂസിങ് ദ റൈറ്റ് ഡയപ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ചില കുട്ടികളുടെ സ്കിന്നിന് പറ്റുന്ന ഡയപ്പർ വേറെ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയപ്പർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സ്കിന്നിന് പറ്റുമോ അതുപോലെ അവർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കാത്തതാണോ എന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങണം അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റ് വാങ്ങി അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഡയപ്പർ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാകും അതായത് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിന്റെ ഇൻസേർട്ട് വന്നിട്ട് ബാംബു ഉണ്ടാകും മൈക്രോഫൈബർ ഉണ്ടാകും കോട്ടൺ ഉണ്ടാകും ബാംബു ചാർക്കോൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ അത് അവരുടെ സ്കിന്നിന് ചേരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ഡയപ്പർ റാഷ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക്